kezdőlap résznél uh, akár tudunk beilleszteni uh, dolgokat, lehetnek, hogyha előzőleg már uh, vannak valami uh, szövegünk, akár kimásoltunk egy másik fába, akkor be tudjuk direkt beilleszteni, vagy akár képek is lehetnek. Mérünk be egy kis szöveget. Jó, itt van egy kis szöveg, nézzük ezt, hogy hogyan tudjuk változtatni a kezdő alapon belül. Notepadnál megszakadtuk, hogyha ugye hogy kiválasztottuk a betű típusunkat, ugye, vagy bejelöltük, akkor az egész szövegünk ugye változott. Itt már ez nincs jelen. Itt bármit, amit szeretnénk változtatni, szöveget először ki kell jelölni, majd pedig rámenni itt a betűtípusnál, és ahogy végig görgetem, ő ezt automatikusan e, fogja változtatni. Tehát akár megtörténhet az, hogy e, mindegyik betű másmilyen betűtípusba e, legyen, Jó, de akár ugyanezt meg tudjuk csinálni, hogy a mindegyik betű más szín legyen hasonló, ugyanezzel a folyamat, tehát egyenként kell kijelölni, és a különböző beállításokat használni rajta, egy eset, amikor külön-külön mindegyik betűt ki kell jelölni, és másmilyen legyen ez gyakorláskor van inkább használatban. Előjünk ki ezt a szöveget és láthatjuk itt a bolt, vagy pedig félkövér, italik, azaz vagyis a dölt, az u, azaz underline, azaz vagyis a húzat, illetve a szövegünket, hogyha át szeretnénk húzni, akkor ezzel az ikonnal tudjuk azt elérni. Vannak matematikai segítség, kis segítség, hogyha szöveget szerkesztünk, gyors, ö, szeretnénk ö, matematikai szöveget szerkeszteni, akkor ezt a tehát tudjuk érni. Például azt ad, hogy 5 a négyzeten ö, egyenlő, ugye 25-tel, hát ez inkább úgy jön ki, hogy 52 egyenlő 25-tel, ezt úgy tudjuk elérni, hogy kijelöljük a megfelelő számot, amit szeretnénk, és itt van nekünk az alsó index, illetve felső index, ha már így van írva, akkor az ugye azt jelenti, hogy 5 a négyzeten egyenlő 25-tel. A szövegünket mindig ugye, hogy mondtam, hogy ki kell jelölni, a nagyságát tudjuk változtatni, ez az egyik módszere neki, vagy pedig a kis nagybetűvel folyamatosan tudjuk és a betűvel is ugyanúgy tudjuk csökkenteni, és tehát ez egy kis ilyen kitérő a szövegünknek. Ha szeretnénk a szöveget például, hogy ennek itt az egyes, az a lenti alsó sarkába legyen, vagy akár ez az ötös is jó nekünk, mindegy csak illusztrálva legyen alsó index, akkor látjuk ugye, hogy 2-es a lent index 5, ez kémiai dolgok van, tehát például H2O, akkor ezt úgy tudjuk elérni, hogy a 2-es kijelöljük, és így van megadva. Hogyha szeretnénk a szövegünket egy kicsit kiemelni a hátterét, akkor erre a ceruzára kell rákattintanunk, és változik is már rögtön a szín. Lehet itt is ugyanúgy változtatni, hogy két színű legyen akár, illetve hogyha a szövegnek a betű színén is szeretnénk változtatni, akkor ezzel az arra 
kell rákatítanunk, és változtatunk a szintípuson. Így. Jelöljük ki ezt a szövegünket, jó klik, másolás vagy, Ctrl C, Enter következő sorban, Ctrl V, vagy pedig jó klik, beillesztés, vagy itt a nagy jövő történet a beillesztés gombra, hogyha kattintunk. A következő beállítási módok azok a bekezdésnél szoktak lenni. A könyveket, aki már fogott a kezét, meg gondolom mindenki már fogott, szoktak lenni ilyen különböző bekezdések. Az kicsit így beje van a szövegünk, láthatunk hogy a behúzás növelése, illetve a behúzás csökkentése, nézzük meg ezt, ezt tudjuk így változtatni, illetve csökkenteni. Ha van egy ilyen szövegünk, például ilyen folyamatos szövegünk, jobban érthető legyen az, az egész, tehát ide kattintunk és beugrik. De ugye mi nekünk ez nem tetszik, hogy ugye magával a bekezdés együtt egyetemben a többi szöveg is változik, ezt úgy tudjuk elérni, hogy itt van a, előttünk egy vonalzó, a felső háromszög mindig az aktuális szöveg előtti kurzornál azt a szöveget tudja nekünk változtatni, míg az alsó rész az pedig az utána következő, tehát a kijelölt szöveg után következő sorokat tudja nekünk besorolni. Nézzünk, alakítsunk egy kicsit rajta, sor megkezdés megtörtént, és ugye meg van rajzolva a keretünk, ugye ez a 20 mm, és látjuk, hogy ez változik. Nézzünk csak még tovább a szöveget. Ha van egy ilyen részünk, ide kattintunk, tehát erre a kis alsó részre, akkor az lehetővé teszi, hogy az egész szövegünk, tehát hogyha itt is már ugye, hogy van egy kis sor közkihagyva, akkor az egyformán legyen alkalmazva, tehát egyforma legyen a bekezdése neki. Valamint szoktak lenni felsorolások is például. Beírjuk a napokat. Hétfő, kérd, szerd, csütörtök, péntek, szabad, vasárnap. És szeretnénk ezt felsorolásba, akár számozott felsorolásba is venni, kijelöljük a szövegünket, ugye ami a legfontosabb, és rámenjünk a lista kezdése. A lista kezdés automatikusan ilyen kis pöttyéket ad nekünk, de ezek lehetnek számok, és úgy tudjuk elérni, hogy erre kis fordított háromszögre rákattintunk, és így sorok közti távolságot is akár be tudjuk állítani, Jelöljük ki a szövegünket, ez a következő ikonnal tudjuk elérni. Például veszük itt az egészet, látjuk, hogy mekkora lehet a sorok közötti távolság. Itt is alap beállításokat tudunk elvégezni. Vernél ez tovább, itt, tovább beállítható is. Szövegünk megvan, például ez, látjuk, lehetnek ezek a szövegek különböző, berendezve, különböző féleképpen berendezve, lehetnek balra igazítva, balosítva, én szoktam használni, középpontosítva, jobbosítva, vagy pedig jobbra igazítva, illetve sor kizárt, ami annyit tesz, hogy ami a sor elején tehát a kerettől keretig van a szövegünk. Mások a két különbséget, tehát látod, hogy itten ez be van állítva, ugye, hogy úgy van balosítva, ez pedig egy sor kizárt, látjuk is a kijelölésnél, a, amire gondoltam, hogy látható, ugye, hogy a különbség, tehát itt ez így néz ki. 
még ez a szövegünk, amely Na, ö, kö, ö, sor kizárt, azt látjuk, hogy a vonalkák van itt, hogy a kereten belül van. Hogyha szeretnénk a bekezdéseket jelölni itten, ugye, hogy akár be tudjuk különböző féleképpen állítani, melyek a távolságra legyen. Behúzás balról, mint remé, 2 cm-es okézzük, akkor ez meg fog jelenni. Ezzel el lehet játszadozni. Nem tudom, kinek ki úgy gondolja, hogy próbálja ki. Jó. Nézzük a tovább beállításokat, a beszúrásokat. Beszúrások az történhet akár képből, a rajzból, a dátumból, vagy pedig valamilyen másmilyen objektum, akár Excelből is tudunk ide exportálni dolgokat. A legegyszerűbbeket megmutatom. A kép beszúrása. Megnyitjuk és elhelyezünk. A kép az változtatható ezzel a módszerrel, vagy pedig akár a kép méretezésével. Itt százalékban van megadva, ha ez ki van pipálva, akkor méretarány záró van, tehát hogyha 30 vagy 13-ra veszük a vízszintesen, hogy csökkentse például, akkor a függőleges is olyan lesz. Nézzük meg, hogy ez mit jelent, tehát így arányosan van. A jobb klikkel is elő tudjuk hozni ezt a méretezés. És hogyha kiszedjük a pipát, és ide pedig berakjuk például, hogy a 60-as, és leokézzük, akkor látjuk is rögtön a különbséget. Vagy pedig történhet ugye a megszokott módszerrel a képre rámenjünk, és ugye e, tudjuk akár húz, e, ide oda rakosgatni. Vagy pedig a sarkainál ott a megjelenthet is az a kis csúszka, amivel tudjuk nevelni, vagy akár csökkenteni is a képünket varázs. Rajz is belehelyezhető, hogyha szeretnénk kérni kreativitásunkat. Például Így, ez már itten látható is, megjelenik a háttérben, hát akár újabb dolgokat is be tudunk húzgálni. És ez ennyi, és most a képünk meg fog jelenni ezt egy kicsit. Ki is törölhetjük, beállítjuk, és egy delete-tel. Dátumot is beszúrhatunk. Így. A notepadban is e, van keresés. Ez a tárcső, amivel egy megfelelő szöveget, de akár egész mondatot is ki tudunk e, keresni. Például azt bejegyük, hogy hideg. Ideg. Ezeket akár ki tudja nekünk jelölni. Teljes szóval megegyező is lehet, akár a kis nagy betűk között is tehet különbséget. Csere. A hideg szót, de inkább itt van az, hogy például többször van az, hogy most szó, és le akarjuk cserélni mindegyik most szót régire. Akkor ő egyenként megkeresi nekünk, hogy megmutatja, hogy hol van. Hogyha ezeket pedig leszeretnénk cserélni, 
akkor rákattintunk a cserére, és az első szó alkalmával, amikor azt megtaláltuk nekünk, akkor azt lecserébe régire. Ezt látjuk a kettő között a különbséget. De hogyha egyszerűen szeretnénk mindegyik most szót cserélni régire, akkor az összes cserére rákattintunk, akkor láthatjuk, hogy le lett cserélve.